Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la sheria poa. Sheria poa podcast. Na sisi pia tuna mchango wa kusherekea siku hii ya leo ni siku muhimu ni siku haimaanishi kwamba siku nyingine sio siku za wanawake kama siku ni siku ya wanawake lakini sio sio vibaya ikawepo siku moja kama hii ambapo mtu unakutulia una pause unasema let us celebrate um, women kwa hiyo kuna na sisi na sisi mawakili Uh, kuna kuna shughuli mbalimbali ambazo kwa tunafanya katika kazi zetu iwepo labda kute, kute uh, mahakamani au maofisini uh, amba, ambapo kuna mahitaji mbalimbali mbali, uh, ya, ya nani ya ya maslahi ya kina mama uh, la, lakini ukiachana na changamoto na maslahi kuna hatua nyingi ambazo zimesha zimefanikiwa. Sasa ningependa ku, kuona mtazamo wenu. Um, naona mafanikio gani ambayo tumeweza ku, kuya, kuyafanikisha mpaka siku hii ya leo. Uh, kaka private karibu sana bro. Na nashukuru. Uh... Ujue wanawake ni 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 ni, ni wanachangu mkubwa sana 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 kwenye jamii na kwenye tasnia kwa ujumla. Na Ndeo. kama ulivyosema uh, we are yani leo hii ni ni, ni kilele si ndio? Tunasema tunasema ni kilele ya kusherekea siku ya kina lakini inamaanishi kama wanawake hawana umuhimu mpaka wakaekewa hiyo siku moja nadhani ni kulingana yeah. historia na onesha struggles wanawake wazipitia si ndio kuweza kupata yeah. haki mbalimbali sababu unakumbuka huko zamani mwanamke kwa mfano Uingereza ukichukulia mfano mkubwa mwanamke alikuwa hana hata haki ya kutumia jina lake alikuwa anatumia jina la mume wake umeona eh yeah. maana ukisoma yale makesi ya zamani utasikia Smith na Smith kumbe hapo ni Smith mwanaume na mke wake mwanamke alikuwa ana hata haki ya kutumia jina. So historia wametoka mbali sana. Na na, na ukiangalia kisheria zaidi naona wanawake wana mchango mkubwa sana. Nao tunaona wanawake uh, wana, 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 wana hold top seats kwenye government, si ndio? Kwa mfano tukianza yeah. tu vice president mwanamke ajaye kutokea kwenye historia ya Tanzania, muone. Na nadhani eh, tasnia inakuwa uh, jamii inakuwa na kukua kwa jamii kuna kunaonesha jinsi gani tuna tuna uhitaji mkubwa kuwa na haki haki sawa kati ya wanaume na wanawake kuondokana na zile mila potofu za zamani umeona ambito ambapo vimekuwa covered na sheria eh, kwa sababu ukiangalia kama sheria ya ndoa si ndio wanawake wa hawathaminiki si ndio wakati wa makasabini sheria inatungwa siseme hawathaminiki per se lakini sheria haikualini wanawake umeona ndio lakini mambo mambo yamebadilika sasa maboresho yamefanyika wanawake wanafanyika uh, so kwenye swala lazima la tasnia sheria kwa ujumla sasa hivi wanawake kusema kweli wana nafasi na wana nafasi kubwa sana pengine kuliko hata wanaume sababu <laughs> kuna kazi kuna kazi anakuambia tuna we prefer women over men so sistem yeah, yeah. discriminated na kwenye hii tasnia yetu mtu anaangalia mwanaume mwanamke bora ni chukue mwanamke so you can see people are favoring women which is a good thing na is also is a bad thing but it's a good thing for now uh, na kuhusu sasa opportunities i see a lot of opportunities uh, yeah sababu kuna kuna let's say ngos a lot of working on women rights and vitu by by the wanawake so technically they need women lawyers huko we have banks institutions still we have uh, financial institutions we have telecom we have there are so many fields now even sports yeah. i can't believe safe tanzania yeah. in encourage in so i can't believe na nimefurahi kuona kwamba tanzania encourage even sports kwa pande wanawake 
uh, timu imeweka mm. sheria kwamba timu yote kubwa ya mpira timu yote ina ushiriki ligi ligi daraja ya kwanza lazima iwe na timu ya wanawake you see so that means these are, mm. these are opportunities eh hey. mhm so these are opportunities kwa 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 wanawake to engage into sport so kuna fursa huko kwa wanawake wakijua michezo wakijua nini so there's a lot of opportunities mimi naziona nyingi sana the the sky is the limit labda lakini na... lakini kaka um kwenye in ukweli uh, opportunities zipo in a sense kwamba wame kama unavyosema um, kuna sheria makusudi if i can if i can call it sheria makusudi zimewekwa kwa ajili ya ku ya ku promote uh, ushiriki wa wanawake katika shughuli mbalimbali uh, na katika sekta mbalimbali eh hey, ujue na... hapo hapo kwenye sheria yeah. kuu ili swala ujue limeanzishwa limeanzishwa na limeanzishwa na na sheria mama ambayo ni katiba umeona eh yeah. ndio uh, katiba ilifanywa maboresho iliweza ku, yeah. ku, kutambua mchango mkubwa wa wanawake kiasi cha kwamba ilitakiwa iwekwe kwenye sheria ndio maana wanawake wana special seats viti maalum si ndio wanawake wamepewa kwa sababu zamani bunge ilikuwa linajaa tu wanaume so wakaona wakaona tuna tuna tunafanaje tuna tunafanyaje kuendana na malengo ya dunia si ndio millennium sijui hizo goals pamoja na vile vile kuhakikisha kwamba wanawake wanapata haki sawa so wanawake wakaanza kuwa included kwenye sheria si maana ndio maana mpaka leo yeah. Uh, wanawake anaweza kwenye katiba wanaweza kwenye uh, wanakuwa appointed hivi kama hivyo kwa sababu kuna mambo ambayo wanaume wanaweza kuyafanya kwa kipindi kile ambao wanawake kwa hizo kufanya lakini unapataje inclusiveness wanawake nao waweze participate maana so ikabidi mia, mambo kama hayo yafanyaje yaweze kufanyika ndio yeah. sasa um, kuna hizi sheria sheria zimetungwa sawa so, kwa mfano kama ulivyosema uh, sheria mama katiba inalinda haki kuna sheria za ajira zinalinda zinakataza usibague usi uh, apewe likizo nazo stahili uh, na sheria nyingine sheria za ardhi and so on and so forth lakini bado <coughs> katika tunavyo tunavyofanya kazi za sheria bado tunaona kuna changamoto ambazo wanakuwa na face umeona na naposema changamoto uh, ni ni zile unajua of course ndio sheria inasema usiibe lakini mpaka mpaka leo tunaona watu watu wana wana wanafungwa kwa sababu ya makosa ya wizi kwa hiyo lakini kuna 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 kuna, kuna inatokea na uh, inatokea situation ambazo unakuta mtu hajui haki zake au Uh, ali, amekosa pa kwenda wakati sehemu ambapo angeweza kupata msaada zipo mara nyingi tunaona kesi mpaka imekuja in, kufika mahakamani unasema huyu mtu angali huyu mwanamama au huyu mtu angalijua kwamba hisi na hisi na hisi na yake zake na angeenda hapa na hapa na hapa au angefanya moja mbili tatu angeweza kupata haki zake au angeweza kusikilizwa haraka ili jambo lingechatuliwa mapema mara nyingi na tunakuja ku, ina, ime, imefika sometimes a bit too late. Um, kwa hiyo naona kama kuna changamoto bado katika ku, ku spread awareness na taasisi tunazo. Kuna hizi taasisi kuna kuna chama cha mawakili, kuna uh, taula, uh, chama cha wanasheria wanawake Tanzania kuna NGOs kama ulivyosema uh, ambazo zinadiu na, na na haki za kina mama na na masuala kama hayo mengineyo ukiachana na ku, unadhani ni mkakati gani unahitajika una, una, una ufanyike ili ku ku, ku spread hii awareness kusiana na haki na fursa zilizopo kwa ajili ya kina mama Mm, kama mimi sijaongea kuhusu moto uh. na mikakati nadhani yeah. best tukawauliza wanawake ambao tunao hapa ambao wataweza kutusaidia oh, yes. labda kwa wao kwa maono yao si ndio wao wanalionaje yeah. 
kabla sisi hatujua yeah. muongozo yani maono ya kisheria sahihi sababu labda wao watatusemea vizuri kwenye hivi jambo kuliko sisi yeah, yeah. kweli tunaye ana pamoja na Josephine karibuni sana um, ana au Joseph ya yeah, ana karibu uh, ji jitambulishe uh, alafu tunaomba mtazamo wako kwenye hili Asante ni naitwa Ana Annalise Rebangira Um uh, Asante ni for this platform and opportunity nimependa the agenda that's going on and uh, and nachoweza ku contribute ni First of all, maybe some want to share here. I'm not in the legal field. I am an economist and a policy analyst. I can in ona vinaendana kwa sababu it's all kwenye field ya ku ya easy advocacy za wanawake. In other words, yani my my field and the legal field in a way they complement each other. Samani, sisi kuongea Kiswahili fluently. But let me speak. It's fine. It's yours. Okay. Okay. So I I appreciate the feedback you've given so far the importance of the laws and the policies that are in place so far and I agree kwamba hizo policies they are not enough kuna hizo mlizo sema sheria nini si affirmative action sheria za maksudi ndio hizo zipo but kama tunavyoona research inaonesha kwamba bado any impact yake haijawa filters yet kama hiyo kwa wanawake kuwa kuwa bungeni kuna so much controversy kwamba wanawekwa tu hapo kama some tokens sio kwamba wanawekwa for them to mm. you know positively impact maisha ya wanawake so nadhani pia kubadilisha mentality it's not enough kutunga hizi sheria and they just sit there so nadhani changamoto kubwa zaidi ni kwanza kubadilisha mentality za watu including wana sheria pia cuz nyie ndo mna deal sana sana na and if when things get worse kama like rape cases kama unyanyasaji wa wanawake so it's really important kubadilisha mentality za watu and culture zetu sana sana zina reinforce hivi kwamba wanawake they are subordinate and all that kwa hiyo yeah. The Sharia part of course it's important and it's part of the solution but over and above that ni you know to continuously educate each other platform kama hizi tuna exchange ideas tuna debunk some of the myths ambazo tumekuwa nazo si wanaume pekenu hata sisi wanawake sasa nyingine tunaendekeza some of these backward mentalities So nachoweza kusema ni tuendelee haya maongezi tuelimishane na yani na nyie wana sheria you should also work with other profession profession so that muelewe mm. what's happening out there and I'm grateful kwamba mmeongeza some women here mwana ke ungekuwa wanaume pekeenu <laughs> it wouldn't make any sense So I'm Abisa. looking forward to the contributions apa and yeah thank you for the opportunity. Wow, asante sana. Um I've definitely nime nime take note ya hiyo kwamba uh, collaboration ni muhimu sana. Um kushirikiana na watu katika tasnia nyingine na na hivyo kuendelea ku spread awareness. Na um, awareness is issue to amongst uh, cc lakini pia ina, ina inaenda kwa wengine Josephine what's your view on on this number tunaomba mchango wako tafadhali nini tunaweza tukafanya ambacho kitasaidia hizi sheria ambazo zinalinda na zinatoa fursa kwa mwanamke tunaweza nini kikafanyika zaidi karibu sana Asante uh, naitwa Josephine nashukuru sana kwa kushirikishwa katika mazungumzo haya uh, na nadhani labda niongezee kutoka kwa ana alichokisema uh, nadhani ni jambo zuri kwamba sasa hivi kumekuwa kuna gender diversity katika sekta nyingi na 
Uh, mimi binafsi uh, profession yangu mimi ni HR. Kwa hiyo ni mtu wa rasilimali watu. Kwa hivyo na ninakuwa nakutana na au nazungukwa zaidi na mazingira ambayo yananihitaji uh, kudeal na agenda zote mbili. Kwa upande wa wanawake ni kweli bado tuko bado mwamko haujakuepo wa kutosha. Upo ni kitu kizuri kwamba mwamko upo lakini haujakuepo wa kutosha na ni kwa sababu ya mambo mengi. Kama wanawake tunakuwa tuna tuna, tuna roles nyingi tunazozifanya katika jamii kama watoto wa kike tuna roles nyingi tunazozifanya uh, katika jamii ambazo zinachangia uh, shughuli zetu za kazini, shughuli zetu za nyumbani, shughuli zetu za makanisani na kwenye jamii nzima. Uh, ka, kwa sasa umekuwa kuna miamko ya ya, ya, ya ya wanawake kushiriki katika vitu mbalimbali vitu ambavyo vitu vingine havi havikuwahi havi kusadikika kwamba mwanamke anaweza akafanya lakini inajulikana kwamba uh, sasa hivi mwanamke anaweza akaamua kufanya kitu kile na aka, akafikia malengo hayo hata uh, kuna professions zingine ambazo wanawake huko sehemu zingine duniani ni, ni tatizo kubwa kwa mfano kama Saudi Arabia kuna kipindi uh, mwanamke kuendesha gari wakati huku sisi tuna, tuna wanawake ambao wanaweza kama ma driver vitu vidogo kama hivyo kwa mm. uh, mm. uh, mwamko upo lakini tunahitaji sana ile chachu ya mwamko ya, ya mwamko wa mwanamke kuwepo bado inahitajika na ninadhani zaidi chachu hiyo itapatikana pale ambapo inaanzia udogoni ndio mm. uh, ninachoamini mm. mimi ni kwamba jenda zetu zinategemeana. Mimi kama mwanamke uh, na nikiwa nataka kufika mahali ama nataka kufika sehemu ama nataka kufanya kitu iwe elimu iwe uh, career wise uh, say kwamba niko pale alafu wanaume wakakataa mimi kuwepo kama ilivyo kuwa zamani kwa wanaume so, the patriarch would say no si ndivyo hivyo. Kwa hiyo na maana kama mwanamke atafanyaje hawezi kufika pale si ndivyo hivyo. Sasa na, naamini kwamba ni muhimu sana kuelimisha kuelimisha pande zote, kuelimisha pande ya kiume na kuelimisha pande ya kike kuhusiana na wanawake. Kwa sababu hata sisi kama wanawake kama Ana alivyosema ni kweli kwamba kuna kipindi sio ingine tunachangia miemko yetu kushiriki katika hivi vitu kuwa chini kwa sababu tumeshapata ile uh, inferior complex kwamba tunajifikiria ah, lakini mimi ni mwanamke siwezi kufanya hivyo ah, lakini mimi ni mwanamke siwezi kushiriki katika hiki umeona lakini kama ile mentality mtoto wa mtoto wa kiume na mtoto wa kike wakiishi sawa na mtoto wa kiume akafundishwa akaonyeshwa akaelimishwa umuhimu wa mtoto wa kike ina maana hapo kuna kuna kuna, kuna sehemu moja ambayo hiyo gap hapa itaanza kupungua. Ina maana kwamba na itapungua kwa kiasi kikubwa kwa sababu hata wakiwepo darasani hataona mimi huwezi kunishinda kwa sababu ni mwanamke hapana. Ataona kwamba mimi siwezi kushindwa. Competition itakuwa ni between a person and a person instead of a gender and a gender. Umeona? Kwa sababu sisi wote ni moja. Kwa hiyo mimi ninaona kwa sasa hivi tunahitaji tunahitaji sana kuanza ku tengenezana au kuanza kuelimishana na ku, na kuonyesha zaidi umuhimu wa wanawake kuchangia au kushiriki katika vitu vya kijamii katika sekta zote hasa tukianzia na elimu yetu ndogo na ianze nyumbani. Nadhani tukianza hapo pia. Ingawa najua tumeanza sasa hivi lakini pia tuongeze kasi ili ku, kusaidia kupunguza hizi challenges ambazo tunakuja kukutana nazo ukubwani kwa sababu vitu vingi mtu anaenda na zile past experiences akiona kwamba udogoni alijaribu hiki kwa sababu yeye ni msichana ikawa hivi Aka, akapanda tena daraja kwa sababu ni msichana akarudi nyuma kwa hiyo unaona hiyo inakuwa inatengeneza patterns na mwisho wa siku huyo mtu atakija kuwa mtu mzima vipi uh, chachu yake ya kushiriki katika vitu unajua inapungua kidogo si ndio ndio yeah, Kuru, mimi nadhani nina hayo tu machache ya kusema. Mm, okay. Asante. What's umetuelimisha m- m- kwenye umetuelimisha met- kwenye nani? Kwenye kwenye areas ambazo sio rahisi kuzi 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 kuzifahamu kama sio mhusika. Na 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 na, na, na sisi jukumu letu sio tu kuitikia lakini ni kuzifanyia kazi. Um, lakini pia uh, 
una uwezo au nguvu ya mia mia mbalimbali mbali za vitu vingi ambavyo tunafanya kwenye jamii yetu vina vinategemea mara moja au mara nyingi kwa uzito au nguvu ya taasisi zetu kaka private na Josephine na Anna mnaweza mnaweza mkatu nikianza na private unadhani tunaweza tukaimarisha vipi taasisi taasisi zetu kwa sababu sio tu taasisi za kisheria lakini hata taasisi uh, taasisi kwa, kwa mfano kwa mbalaba kwa mfano madawati ya jinsia uh, uh, polisi um, ofisini uh, nani amesema yeye ni amejitambusha kwamba ni afisa rasilimali watu bila bila kufocus specifically yeye alipo lakini on, on, a, on an experience na training perspective tunaweza tukaimarisha vipi taasisi zetu maofisini kuhakikisha kwamba hii mifumo ina mifumo ya kuboresha mazingira haya yanafanya kazi uh, kaka private number uonge usema chochote kwa kifupi sana Uh, yeah. uh, uboreshaji wa mazingira kwenye taasisi uh, mara nyingi unategemea policy policy ya serikali au policy ya nchi. Uh, ni wakati umefika sasa wa kusema uh, tunaanza ku implement policies zinazohusisha gender equality. Ah uh, gender equality uh, uh, wanawake pia waanze kupewa kipaumbele. Serikali inafanya ndio lakini inabidi ifanye kwa bidii zaidi sio unaelewa maana yangu kwamba inapoanzia huko chini kwa mfano Joseph na ameongea kitu kizuri sana lazima tuanzie huko chini wazungu wanakuambia charity begins at home umeelewa mtu hawezi ukawa na roho nzuri kwa jirani ndio kama una roho mbaya kwa watoto wako kwa lazima tuanzie yeah. chini kabisa kwenye chimbuko la chini kwa kama ni elimu ya msingi uh, kama ni chini kabisa kwenye ngaza kwenye ngazi ya ya kaya si ndio hivyo ili tuweze kukua hivyo kwa tukianzia 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 huku kwenye chimbuko la chini hata kuja ujue huku taasisi huku ni kitu cha juu kabisa hata wale tukija huku kwenye taasisi hata policy makers wakitengeneza policy implementation yake itakuwa ni rahisi wakitukisema tunatunga sheria kuhusiana na masuala ya wanawake implementation yake inakuwa ni rahisi kwa sababu chimbuko limeanzia chini so kila kitu habi tuanzie huko chini so mifumo ni kweli tunaona lakini uh, awareness people are not aware huko vijijini people don't care huko talime mtu anaoa wanawake sita mwanamke analisishwa si mielewa vitu kama hivyo vinatokea jamii zetu hizi tunazoishi mwaka 2021 bado mtu anaweza kurithi mwanamke kwa mtu akifu si mielewa so uh, najua ni masuala ya culture lakini still kama tunataka tufanye implementation lazima tuanzie huko kwenye ngazi ya chini kabisa tukianza kwenye ngazi ya chini kwenye ngazi ya taasisi itakuja kuwa ni rais kwa kama tutatunga sheria basi eh, kama tutafundisha watoto shuleni kuhusu gender equality uh, mambo ya kutokuwa discrimination si nini vyote tukivifanya kwa, kwa kwa mtazamo huo tutafika mbali zaidi mimi ya kwangu ni hayo dada Josephine what's your take kwenye hilo uh, mimi Uh, nikiongezea hapo ambapo wakili msome ametoka kuzungumzia ndio uh, na naweza kusema kwamba tunahitaji zaidi ku uh, gender diversity hasa katika mazingira ya maofisini umeona ndio uh, tunapozungumzia kwa, kwa sababu ni mwanamke basi apewe tu hapana lakini vile tunavyo 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 analyze au tunavyo evaluate mwanaume basi mwanamke naye aivaliwe vile vile kwa sababu kama engineer ametumia miaka minne kusoma wa kiume haina maana kwamba mwanamke kasoma miaka michache zaidi hapo kwamba ile energy na effort ni ile ile unaona lakini tunapozungumzia pia hii diversity tumwangalie kama kama effort ya elimu ya mwanamke na mwanaume katika 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 sekta hiyo ya engineering say kwa mfano Uh, siwezi nika kwa sababu ni mwanaume niseme huyu atanifanyia kazi sana kwa sababu ni wa kiume basi namlipa milioni sita huyu mwanamke nitamlipa milioni nne. Yeah. Kuna fairness katika katika hilo umeona. Kwa hiyo yeah. wakati tuna, tunatengeneza tuna promote hiyo gender diversity 
isiyo kwa sababu picha au appearance ama presence tu ya mwanamke kwepo pale aonekane huyu ni mwanamke naye yupo hapana kwa sababu hata yuko pale for a purpose na sasa hivi nadhani tumegundua zaidi kwamba katika managerial uh, katika managerial level wanawake wana wana, wana uwezo kufanya kazi nyingi zaidi kwa sababu wana uwezo wa kumultitask uh, kuna mifano yeah. kuna mifano mikubwa dogo ambayo tuweza tukaitoa Yeah. Uh, kuonyesha kwamba uh, mwanamke ana, ana uwezo wa kufanya vitu vingi anaweza siwe inaweza siwe perfection lakini uh, uh, effort zake anazi channel same to fault faulty umeona kwa sababu imagine yeah. una manager ambaye ni mama ambaye huyu mama ana watoto mtoto kaumwa anatakiwa uh, kuna situation kazini imetokea lakini pia anatakiwa awepo sehemu kazini for almost eight hours and above na vyote hivyo somehow ana ana anaweza kuvifanya tofauti na mwanaume kwa experience yangu mimi tofauti na mwanaume wengi wana 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 a lot of stress pale ambapo nyumbani nyumbani hapajakasa sio wote lakini wengi na kawaida ndio maana ni mwanamke akiwa akiwa ame, ame, ame set vitu sawa sawa nyumbani mwanaume anakuwa na comfortability ya kufanya kazi vizuri tofauti na mwanamke huyu mwanamke naye ana kazi yake lakini kukuka anaandaa mazingira kwa ajili ya nani ya mwanaume. So tunavyozungumzia yeah. gender diversity pia yeah. tu, tufanye consideration ya roles ya hii gender ambayo tunayahamasisha tu, tuna, tuna iweze kushiriki katika iweze kushiriki zaidi katika vitu vya kijamii. Uh, cha pili ni kwamba kutengeneza policies na uh, najua hapo mwanasheria amezungumzia kuhusu policies za taasisi ambazo serikali wanazitengeneza lakini pia uh, kampuni zetu private hazina hazina policies hazina sera rafiki ambazo zina, zina, zinaweza kumsaidia mwanamke au kumcomfort mwanamke ama kum, kum, kumfanya ajisikie kwamba yuko kazini na at the same time akaona kwamba vitu vyangu vingine vyote ni shwari kwa mfano yeah. Yeah. Uh, mwanamke anapokuwa ana, 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 anakuwa ana, ana, ana familia mtoto anaumwa yeah. watoto huwa inatokea kwamba anaumwa mara kwa mara lakini kazini ile inaweza kutokea kwamba wewe una make excuse sasa hivi mtoto kaumwa wiki inayofuata mtoto kaumwa utaonekana wewe unaleta excuse si ndio uh, badala ya kutengenezea sasa kuna namna ya kumtengeneza sio lazima lakini kama kuna uwezekano wa kutengeneza sera ambayo itamfanya yule mwanamke aweze kufanya kazi vizuri akiwa katika peace akiwa katika amani kwamba nina uwezo kuna flexibility ya just in case in emergency yote i'm comfortable kwenda kusema hivi na hivi na hivi ili nifanye uh, even if it means kutengeneza flexible working hours time kwa sababu inawezekana in some sectors umeona yeah. lakini I'm working from home yes I'm working, working, from working from home yeah yeah, yeah kabisa working from home that that's definitely somehow any one of the way to do it uh, mm. lakini pia tofauti na na na, na kuhusu sera za gender diversity uh, kuna equality kuhusu swala la usawa usawa ni kwamba wewe ni mwanaume mimi ni mwanamke nitafanya kwa uwezo wangu mpaka pale nitakapoweza nitakapoweza mwanaume hawezi mwanaume hawezi hawezi kumwacha nyumbani na mtoto wa mwaka mmoja amnyonyeshe right kwa hiyo hiyo ni capability ya mwanamke umeona lakini pia tukiacha equality tunatuzungumzie pia equity kwamba sawa mtoto amefika miezi miezi sita leo mwanamke labda anahitaji kuwepo mahali fulani mtoto ameshaanza labda kutumia chupa mwanamke anaweza kumsaidia ya yeah, I mean mwanaume anaweza kumsaidia mama katika hilo kumwangalia mtoto na kuwezeshana umeona so not just yani sio kwamba tu ni equality lakini pia to consider equity uh, kitu kingine uh, sana sana hapa kwenye maofisi training tunavyo train tunafanya training nadhani pia wanawake wana ninahamasisha pia wanawake ku ufanyiwa training au mafunzo kulingana na, na shughuli unazozifanya pale maofisini. Uh, na sio tunavyo train uh, inahisi pia tukiongeza kwamba tuna train wote kwa pamoja. Unajua tukika kama vile ninavyopoga darasani nadhani wote tunakumbuka tukiwa darasani. Wakati tuko watoto primary swala la kwamba kwaza huyu ni huyu ni wa kike, huyu ni wa kiume mara nyingi watu hujui mpaka hiyo mpaka iko kitu kije kiweke kwetu, si ndivyo hivyo? mpaka tu tu tuambie kwamba huyu ni mwanamke hazi kufanya hivi kwa sababu hivi na hivi na hivi lakini tofauti tunavyokuwa wenyewe huwa tunacheza kama vile ha, hakuna kitu yani hatuna utofauti si ndivyo hivyo sasa hata kwenye training pia za maofisini 
tunahitaji ile kutengeneza hiyo environment kwamba pale tuko darasani tuko kujifunza lakini uh, lakini aim yetu ama goal yetu ni moja umeona hiyo nao naona kama itasaidia zaidi uh, katika katika ku, ku, ku improve hii situation asante maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria karibu kwenye jukwaa la sheria poa sheria poa podcast Ke, karibu una dadana una chochote cha ku cha kuongezea yes just briefly so okay, mimi na really pale pale to the point of kubadilisha mentality najua una, una tupa madini ya dim sana tunaomba umalizie basi uli ah uli, sorry uli. okay um nilikuwa nasema haya maongezi yeah. on, on uh, kuelimishana gender issues most times yanakuwa polarized sana watu wengi wana perceive kwamba watu tukisema women empowerment wanaona kama ni men versus women <laughs> which is a very misleading idea ndio maana ya maongezi they usually end up being not productive kwa hiyo nadhani when tukiwa tunaelimishana this thing it's important to tunawafundisha the young ones kwamba we are against them fumo it's the patriarchy it's not the men per se even if the patriarchy in our favor the men mostly but tukiwa tuna tackle in an angle that like men are evil or whatever hiyo aisaidi because the men pia wanakuwa like defensive <laughs> so wao mbona na sisi bado tunaangalia kupata kazi and all that stuff so the point is lost in the conversation itself so agadi tunawafundisha these young ones who are still not biased with whatever is happening with grown ups it's important to eliminate kwamba it's the system the patriarchal system that we are trying to you know dismantle and kwamba we also want the boys to thrive but the fact that your status quo is already imbalanced kwamba over time kama priva ilikuwa anasema wanaume have taken i mean women have taken a long time to get where they are kwa hiyo we are still on that journey to ensure that oh. you know the opportunities are equal and i like dada dadangu hapa alivosema the point of equity yani mwisho wa siku it's about uh your opportunity for women to have at the very least equal opportunities and to be sure kwamba wanawake they are not given these positions out of pity or yani kama iki token plan <laughs> over and above yeah. empowering women ni kufundisha wanawake kwamba they still have to be competent and you know prove themselves because mwisho wa siku it's a competitive world no one is going to hand out things to you then lastly ni kwa ndak sema ndio um eh kwamba hivi vitu they vary sana sana tunaviongelea in terms of the professional space yeah. but that is such a limited view to the gender thing because um, okay so to be to be into like an example of myself personally nimepata all the opportunities i've gone to like nice institutions i'm well educated kwa hiyo when it comes to the employment space siwezi ku argue per se kwamba i'm discriminated against on the basis of being a woman but that doesn't mean kwamba sipati changamoto nyingine in other areas of my life because you know Ndeo. you deal with family you deal with society and all that for your easy elimu they should go you know over and above like professional space kama previous alivosema kwamba the charity begins at home ni ile kuwafundisha from when they are young kwamba it's not boy versus girl but kuonana yani in terms of strengths and weaknesses and skills and to complement each other Thank you. I agree. Lakini k- kabla hujamute uja nani yako, lastly kabisa tunaomba u conclude um, na na view zako. Sasa o, o, sisi sisi am sisi mimi private na brother Dewa hapa ni lawyers. Um, na na nadhumuni ya ya yes ya, ya, ya kuzungumza na wewe pia ni ni, ni kuweza ku 
tumekuweza kuelimika zaidi na kuangalia kesho tunavoenda kazini au tunavoendelea na shughuli nyingine tunatoa mchango wetu katika kufanikisha maadhimio ya siku kama ya leo kwa ufanisi zaidi unadhani ni kitu gani ambacho unadhani lawyers wange wangeongeza nguvu katika 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 jambo hili um, ndio awareness sawa lakini sio kila mtu tunaye kutana naye tuna socialize tuta socialize tuta spread awareness kwenye familia ndio from the ground up while they are young lakini pengine labda kuna kitu kingine ambacho unadhani tumeki tumeki overlook au sisi lawyers tuko kwenye position moja ambayo tunaweza tukafanya wao unaona ni unaona role gani ambayo tunaweza tunatakiwa tuongeze kasi ili kuongeza nguvu katika katika ile jamii um okay hapo siwezi kuchangia sana i've not worked yeah. very closely with lawyers so far kwa hiyo yeah. yani siangali as that profession in isolation naona kama wote hiyo part of the policy you know <laughs> so so siwezi yeah. ku comment specifically what lawyers should do but i guess yeah. kwenye wakati mnaunda whatever your sher- sheria you should always yeah. be aware kuwa na hiyo gender lens because not everything is neutral kila kitu you have to put that gender lens kuangalia okay hii ita affect je wanawake and of course as you're dealing with your women clients you should be sensitive pia because there are some issues that are sensitive to women yeah i think that's the most i can say nash nash kuru sana na ni na ni I'm, I must admit ni, ni quite helpful ni quite insightful sometimes unajua uko busy una una, una makaratasi una paperwork una deadline unaweza uka, ukatoa comment au unaweza uka overlook vitu ambavyo ni simple if you if you if you only just listen um my key takeaway kwenye michango yenu oh naona uh, na um, na Josephine yupo. Josephine um, tuko kwenye conclusion na tuna, tuna, tunaomba kufahamu is, ni kitu gani cha ziada ambacho unadhani lawyers tunaweza tukafanya ili ili kuongeza nguvu. Tumeongea mambo mengi katika taasisi, katika maofisi, um, katika jamii, katika ku spread awareness, um, lakini kuna kitu ambacho nadhani labda tume overlook yani basically what's your parting shot kwenye hii discussion fupi na ambayo iko very limited leo uh, mimi nadhani kama wanasheria uh, cha kwanza tu wao kwanza muongozo unajua nadhani watu wengi ama cases nyingi za zinazo hasa zinazowakuta wanawake ama mabinti pia na wasichana uh, inakuwa ina inachangia katika mwongozo hata kama hata kama sheria zile tunazo lakini pia yule mtu anaanzia wapi na ufahamu wake katika mwanzo huo kwa hiyo nadhani tunachohitaji zaidi uh, kutoka kwenye sekta hasa ya sheria na watu ambao wanahusika na, na, na sheria kusaidia na kuwa willing kutoa mwongozo ulio sahihi kutoa elimu ilio sahihi iliweze kumsaidia Uh, y- yule mtu ambaye yuko katika matatizo hasa mwanamke ambaye yuko katika shida matatizo au mwenye uhitaji na kwa upande wa serikali nadhani ama kwa upande wa taasisi ambazo zinashughulika na vitu hivyo pia saa nyingine unajua mtu anaona shida kuzungumzia tatizo lake kwa sababu anaona ataanza kufuatilia ile process itakuwa ndefu hajui afanyaje atakuwa ama kuna hivyo vitu umeona kwa hiyo lazima yeah na hisi cha msingi zaidi ni ni ni, ni, ni tupate mwongozo ulio sahihi na wala watu wanaohusika na sheria wasi wasi wazidi kuhamasisha na wasichoke kwamba kuna hawa kila siku tunawaelekeza hiki safari bado ni ndefu sawa so. ndio nashukuru sana um mmepata key takeaway mmepata key takeaway nyingi ni awareness 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 right awareness ni jambo cha... jambo kubwa sana kabisa bro. Uh, what well, private what eh uh-huh. what what's your what's your what's your closing remarks kwenye hii kaka? Pia na kama Deo ana chochote cha kushare anaweza katoa mtazamo wake ili tuweze kufunga. 
Hiba kama walivyosema wa, 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 wa Josephine pamoja na na Ana uh, ana mke ana mchango mkubwa sana kwenye jamii. Yaani mchango mkubwa sana. Na nadhani it's not too late. Uh, sisi kama wanasheria we are trying our best, si ndio? Uh, tunafanya tunachokiweza. Lakini nadhani mfumo ndio nao tukandamizi. Si ndio? Mfumo ndio kandamizi. So like we kama tulivyosema inabidi tu, tu, tuangalie kwenye swala zima la ku, la, ku, la kuelimisha jamii kwa bwana kuna haki na vile vile kuna wajibu mara nyingi jamii na sauti kitu kimoja uh, i mean bakilana jamii yeah. inajua kuhusu haki lakini haijui kuhusu wajibu unajua popote penye haki kuna wajibu si ndio yeah. Unaweza kukaa na haki ya kusoma, I mean ya, ya kupata elimu. Lakini ile haki sio ile haki is not if yani haiwezi kaja bila wajibu. Lazima uwe obliged kwenda shule, uhakishe una madaftari, uhakishe. So you, you get the point. There is no haki ambayo haina wajibu. Same applies to his vision yeah. za, za gender equality. Mbona? A women might have, I mean serikali au mifumo inaweza ikawapa wanawake haki lakini wanawake wasisahau pia kuwa nao wana wajibu ndio kwa kuhakikisha kwamba wanapata hiyo haki fulani muone na sisi kama wanasheria nadhani ndio wakati wetu sasa tunapoingia kuhakikisha kwamba tunawakumbusha haki zao pamoja na wajibu wengi wanajaribu kuwakumbusha tu mwanamke una haki ya kuhakikisha kwamba mume wako anakupa na kipata sijui una haki ya ABCD una haki ya gender equality lakini wasisahau kuwa kuna wajibu kwa bane Uh, tu, kwa, kwa, kwa haki hii wajibu wake ni huu si ndio kama unataka kuwa dereva una haki ya kuwa dereva lakini una wajibu wa kuhakikisha umepitia driving school una wajibu wa kuhakikisha kwamba vision yako una wajibu sijui una, unaelewa uh, kama unataka kuwa engineer basi inabidi ujue kutakuwa na long hours pia kuna huo wajibu i'm not saying women don't do it but i'm saying it's our responsibility kama mawakili it's our responsibility kama lawyer it's our responsibility kama sheria poa kuhakikisha kwamba tunawajulisha uh, kwamba kuhusu haki pamoja na wajibu kwa sababu hivi vitu vinaenda kwa pamoja kwa pamoja umeona na vile vile kama nilivyosema elimu lazima ianzie kwenye ngazi ya chini umeona awareness should start at the lowest level kama ni level ya kaya basi tuanzie huko chini kwenye kaya then tutapanda nayo tukianza nayo kwenye kaya tutapanda nayo hata huku juu wakiweka policies kubwa wakiweka whatever wakiweka policies nzuri na za kuvutia lakini kama hakuna hakuna uelewa kuanzia kule chini itakuwa tunafanya kazi bure vile vile uh, cha mwisho mimi ningependa ku appreciate all women wanawake wamenifanyia mambo makubwa si ndio bana eh, wanawake wamenilea mama zangu Uh, vile vile bila wanawake mimi naamini tusingekuwa hapa muone so i appreciate it na kwa kwa, kwa uwezo wangu mimi si ndio bana nitahakikisha na mimi pia i'm playing my part kwa kisha kwamba uh, they get what they deserve na kama nitakuwa na uwezo wa kutoa pana postaili nitatoa ni hard kaka leo sema neno lolote kaka I don't um, appreciate Ruksa. <laughs> of course actually uh, sorry kidogo nilichewa kujiunga actually nilikuwa na majukumu mengine. Lakini kwa kumalizia tu kidogo na kutoa mchango wangu. Uh, cha kwanza lazima tu appreciate kwamba tutambue mchango wa mwanamke katika maendeleo. Sio maendeleo tu ya kijamii lakini maendeleo ya tasnia nzima ya sheria. Uh, tunajua kuna changamoto tulipotoka na tutakapokwenda. Tutakapokwenda kidogo ndio kuna prosperity zaidi katika tasnia ya sheria tulipotoka kulikuwa kuna changamoto zake mfumo dume katika mfumo mzima wa wa wa, wa haki na na uendeshaji wa, wa taasisi zote za, za sheria e, lakini naamini kabisa uh, kwa kwa hatua ambayo uh, it is a promising future kwa prosperity ya ya ya, ya, ya wanawake katika tasnia ya sheria uh, it uh, ina, ina, ina reflect uh, the positivity ya ya mwanamke katika kujazia jazia hapo kama privilege wasema 
there is the need to yeah awareness kuanzia katika jamii zinazozunguka kwa sababu actually tunaweza tuka tukaivaumu sana serikali tukaitupia wao wa serikali lakini pasipo kuwa na, na wajibu wa, wa kuanzia kuelimisha kuanzia uh, jamii hususan zile jamii ambazo zina mifumo dume uh, tuhakikisha actually tunapeleka elimu katika maeneo hayo lakini pia ningetoa rai yangu uh, kwa 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 kwa, kwa, kwa taasisi na mashirika mbalimbali aidha wange uh, create kama a forum kama jukwaa fulani la wanawake ambalo wanawake wangekuwa wanapata fursa mbalimbali za za za, za, za kujitangaza au fursa mbalimbali za za kuwapata wale wanawake ambao wanakuwa na extraordinary vipaji fulani kwa hiyo inakuwa inarahisisha ina, ina kuwaona kwa ukaribu zaidi ya uwezo ukamfikia mwanamke yule katika jamii ambayo ina mfumo dume kwa hiyo nadhani kungekuwa kama kuna jukwaa fulani ambalo either la kisheria au la, la, la nyanja yote ya kijamii hiyo pia itasaidia uh, for my remark hiyo nadhani inatosha kwa sababu actually si kupata muda kidogo wa kusikia michango ya watu wengine lakini hopefully uh, nimechangia kwa upande wangu na, na kutoa walau uh, kitu ambacho kidogo ambacho kipo katika mawazo yangu nashukuru asante sana kaka yani ume, 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 umechangia umetoa mawazo na yote yanadhumuni moja tu ni kuboresha mazingira uh, ni kutambua mchango wa wanawake na ku na na, 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 na kuhakikisha kwamba haturudi nyuma eh? Uh, napenda naomba kuwashukuru wote na washukuru na washukuru nyote uh, Josephine Anna Deo kaka private as always kwa kwa kwa, kwa kushiriki uh, jioni hii ya leo uh, niwatakie malizie siku hii njema salama uh, na, na si, kama tulivyosema mwanzoni le, siku ya wanawake sio leo tu bali ni kila siku na hivi vyote ambavyo tumeongelea leo vitaleta maana kama tutaviishi tutaviishi na tuta na tutasambaza huu upendo na jambo jema kwa wengine pia kwa hiyo niwatakie tu jioni njema asanteni sana maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria karibu kwenye jukwaa la sheria poa Sheria Poa Podcast.